ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கண்ணன் இன்ஃபோ தமிழ் நம்ம இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா டாடா அட்வான்ஸ் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற நிறுவனம் இந்திய ராணுவத்துக்கு தேவையான இன்ஃபென்ட்ரி ப்ரொடெக்டட் மொபைல் வெஹிக்கிள்ஸ் தயாரித்து இந்திய ராணுவ தளபதி திரு எம் எம் நரவானே அவர்களிடம் ஒப்படைச்சிருக்காங்க இதன் மூலம் ஒரு தனியார் நிறுவனம் இந்திய ராணுவத்துக்கு தேவையான கவச வாகனங்களை வழங்கி இருப்பது இதுவே முதல் முறை கவச வாகனங்கள் பெருமளவுல எப்ப பயன்படுத்த உலக போர் ஒன்று மற்றும் உலக போர் ரெண்டு கால கட்டத்தில் அதற்கு பிறகு கவச வாகனங்களின் முக்கியத்துவம் குறைய ஆரம்பிச்சது ஆனா அமெரிக்கா மற்றும் நேட்டோ நாடுகள் நடத்திய ஈராக் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் யுத்தத்தில் இந்த கவச வாகனங்கள் மிக முக்கியமான ரோல பிளே பண்ணுச்சு பெரும்பாலான யுத்தங்கள் பாலைவனம் மற்றும் பாலைவன நகரங்களில் நடத்தப்பட்டது இந்த யுத்தத்தில் அமெரிக்காவின் ஆமர் பர்சனல் கேரியர் வெஹிக்கிள்கள் மிக முக்கியமான ரோல பிளே பண்ணுச்சு இந்த நிகழ்வுக்கு பிறகு பல்வேறு நாடுகள் தங்களோட படையில் ஆமர்டு பர்சனல் கேரியர் வெஹிக்கிள்ஸ இணைக்க ஆரம்பிச்சாங்க அந்த வகையில இந்தியாவும் தன்னோட படையில் ஆமர்டு பர்சனல் கேரியர் வெஹிக்கிள்ஸ இணைக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இந்த வீடியோல இன்ஃபென்ட்ரி ப்ரொடெக்டட் மொபைல் வெஹிக்கிள்ஸ் என்ன இந்தியா எதற்காக இந்த கவச வாகனங்களை இந்திய படையில் இணைக்கிறாங்க இந்த கவச வாகனங்களின் சிறப்பு அம்சங்கள் மற்றும் தாக்கும் திறன் குறித்து நம்ம டீடைலா இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் நீங்க இப்பதான் நம்ம சேனலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வர்றீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே அந்த பெல் நோட்டிபிகேஷனை கிளிக் பண்ணி ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க இந்தியா இப்ப டாடா நிறுவனத்திடம் இருந்து வாங்கியிருக்க இந்த இன்ஃபென்ட்ரி ப்ரொடெக்டட் மொபைல் வெஹிக்கிள்ஸ் இந்திய ராணுவத்திற்கு மிகவும் ஒரு முக்கியமான அசட்டா இருக்க போகுது ஏன்னா இந்த வாகனங்களை பயன்படுத்தி எதிரிகளோட எல்லைக்குள் ஊடுருவி சென்று தாக்குதல் நடத்துவது எதிரிகளோட எல்லைகளை கைப்பற்றுவது கண்ணிவெடி புதைக்கப்பட்ட எதிரிகளோட எல்லைக்குள் ஊடுருவி சென்று தாக்குதல் நடத்துவது போன்ற பல முக்கியமான ஆபரேஷன்களுக்கு இந்த வாகனம் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது இப்போ இந்திய ராணுவத்தில் பயன்பாட்டில் உள்ள கவச வாகனங்கள் பி எம்பி ஒன் எஸ் மற்றும் பி எம்பி டூ எஸ் அப்படிங்கிற வாகனங்கள் இந்த வாகனங்கள் சோவியத் யூனியன் காலத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட வாகனங்கள் இந்த கவச வாகனங்கள் மிகவும் பழைய வாகனங்கள் அதனால இதை ரீப்ளேஸ் பண்ண வேண்டிய கட்டாயம் இந்திய ராணுவத்துக்கு ஏற்பட்டிருக்கு இந்திய ராணுவத்துக்கு கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரம் கவச வாகனங்கள் தேவைப்படுது டாடா நிறுவனத்திடம் இருந்து இந்திய ராணுவம் இருநூறு கவச வாகனங்களை முதற்கட்டமா ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க இந்திய ராணுவம் ஆர்டர் செய்த இருநூறு கவச வாகனங்கள்ல முதல் பன்னிரண்டு கவச வாகனங்களை டாடா நிறுவனம் முதற்கட்டமா வழங்கியிருக்காங்க டாடா நிறுவனம் இந்த கவச வாகனங்களை மெயின்டைன் செய்யும் வேலையும் செய்ய போறாங்க அதாவது இந்த கவச வாகனங்கள் டிப்ளாய் செய்யப்பட்டிருக்கிற இடத்துல இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் டாடா நிறுவனத்தின் மெயின்டெனன்ஸ் டீம் செயல்படும் இதன் மூலமா இந்த கவச வாகனங்கள் ஏற்படக்கூடிய பழுதுகளை விரைவா நீக்கி செயல்பட வைக்க முடியும் டாடா நிறுவனம் உருவாக்கியிருக்க இந்த இன்ஃபென்ட்ரி ப்ரொடெக்டட் மொபைல் வெஹிக்கிள டிஆர்டிஓ மற்றும் டாடா நிறுவனம் இணைந்து டிசைன் செஞ்சிருக்காங்க இந்த கவச வாகனத்தை ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல இருந்தே டெவலப் செய்ய முயன்று வந்துட்டு இருக்காங்க இந்த கவச வாகனங்கள் பல்வேறு கட்ட சோதனைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு பல்வேறு மேம்படுத்தல்கள் செய்யப்பட்டு இந்திய படையில் இப்ப இணைக்கப்பட்டிருக்கு டாடா நிறுவனம் உருவாக்கியிருக்கிற இந்த இன்ஃபென்ட்ரி ப்ரொடெக்டட் மொபைல் வெஹிக்கிள்ஸ் அமெரிக்காவின் ஸ்டைக்கர் இன்ஃபென்ட்ரி ஃபைட்டிங் வெஹிக்கிள்க்கு நிகரான ஒரு வாகனம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த ரெண்டு வாகனங்களோட செயல்திறனை பார்க்கும் பொழுது டாடா நிறுவனம் உருவாக்கியிருக்க கவச வாகனம் மிக சிறந்ததா இருக்குது அது மட்டும் இல்லாம ஒரு அமெரிக்காவின் ஸ்டைக்கர் கவச வாகனத்தின் விலை நாற்பத்தி கோடி ஆனா டாடா நிறுவனம் உருவாக்கியிருக்கிற கவச வாகனத்தின் விலை இருபத்தி மூணு கோடி தான் இந்திய ராணுவம் டாடா நிறுவனம் உருவாக்கியிருக்கிற இந்த கவச வாகனங்களை இந்தியா பாகிஸ்தான் எல்லை மற்றும் இந்திய சீன எல்லையில அதிகமா பயன்படுத்த திட்டமிட்டு இருக்காங்க என்னைக்கு சீனாவிற்கும் இந்தியாவிற்கும் லைன் ஆப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் பகுதியில பிரச்சனை ஏற்பட்டதோ அப்பொழுதே இந்தியா இந்த இன்ஃபென்ட்ரி ப்ரொடெக்டட் மொபைல் வெஹிக்கிள் திட்டத்தை துரிதப்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதற்கு பிறகு இந்த வாகனம் பல்வேறு கட்ட சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு இப்போ இந்திய படையில் இணைக்கப்பட்டிருக்கு இந்தியாவின் இந்த புதிய கவச வாகனத்தில் ரெண்டு டிரைவர்கள் உட்பட மொத்தம் பன்னெண்டு வீரர்கள் பயணிக்க முடியும் புதிய கவச வாகனத்தின் எடை இருபத்தி நாலு டன்ல இருந்து இருபத்தி ஆறு டன் வரைக்கும் இருக்கும் இந்த வாகனத்தின் நீளம் செவன் மீட்டர் அகலம் த்ரீ மீட்டர் இந்த வாகனத்தின் உயரம் டூ மீட்டர் இந்தியாவின் இந்த புதிய கவச வாகனத்தோட ஆர்மர்கள் ஆப்ளிக்யூ காம்போ 
ஹைட் மற்றும் வெல்டர் ஸ்டீலால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இந்தியாவின் இந்த புதிய கவச வாகனத்தால் தரையில் நூறு கிலோமீட்டர் ஸ்பெர் ஹார் வேகத்துல பயணிக்க முடியும் அதுவே நீருக்கு அடியில் பத்து கிலோமீட்டர் ஸ்பெர் ஹார் வேகத்துல பயணிக்க முடியும் இந்த வாகனங்களை நீருக்கு அடியில் பயணிக்க வைப்பதற்கு இரண்டு வாட்டர் ஜெட்டுகள் கவச வாகனத்தின் பின்புறத்துல பொருத்தப்பட்டிருக்கு இந்தியாவின் இந்த புதிய கவச வாகனங்களை ஆன்டி இன்சர்ஜென்சி மற்றும் ஆன்டி டெரரிஸ்ட் ஆபரேஷன்களுக்கும் இந்தியா பயன்படுத்த திட்டமிட்டிருக்காங்க இந்த புதிய கவச வாகனத்தால சாலை மார்க்கமா கிட்டத்தட்ட ஐநூறு கிலோமீட்டர் தொடர்ந்து பயணிக்க முடியும் அதுவே கரடு முரடான பகுதிகளில் இருநூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரம் வரைக்கும் பயணிக்க முடியும் இந்த கவச வாகனம் கரடு முரடான பகுதிகளில் பயணிப்பதற்காக லைவ் ஆக்சியல் வித் இண்டிபெண்ட் ஹைட்ரோ நியூமெட்டிக் சஸ்பென்ஷன் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு இந்த கவச வாகனம் எதிரிகளோட கிரனேட் அட்டாக் மற்றும் கண்ணிவெடி தாக்குதல் இருந்து தப்பிக்கும் வகையில உறுதியா உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இந்தியாவின் புதிய கவச வாகனத்தில் பயணிக்கக்கூடிய வீரர்களுக்கு கண்ணிவெடி தாக்குதல் மூலமா ஏற்படக்கூடிய அதிர்வு மற்றும் காயங்கள் இருந்து தப்பிப்பதற்கு பல்வேறு விதமான பாதுகாப்பு வசதிகள் செய்யப்பட்டிருக்கு குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த வாகனத்தில் உள்ள இருக்கை வசதிகள் வாகனத்தோட அடிப்பகுதியில இணைக்கப்பட்டிருக்காது அதற்கு கவச வாகனத்தோட மேல் பகுதியில் இணைக்கப்பட்டிருக்கு இதன் மூலமா இந்த வாகனத்துக்கு எதிராக நடத்தப்படும் கண்ணிவெடி தாக்குதல் இருந்து கூட வீரர்கள் தப்பிக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த புதிய கவச வாகனத்தில் ஒரு சைட்ல நான்கு பயரிங் போட்டுகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதன் மூலமா கவச வாகனத்தோட இருக்கையில் அமர்ந்து கொண்டே வீரர்கள் எதிரிகளை நோக்கி ஃபயர் பண்ண முடியும் இந்த புதிய கவச வாகனங்களை இயக்குறதுக்கு அறுநூறு ஹெச் பி திறன் கொண்ட கமின்ஸ் ஐ எஸ் எக்ஸ் இ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டீசல் இன்ஜின் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு இந்த இன்ஜின் அதிக திறன் கொண்ட இன்ஜின் இந்த இன்ஜினை பயன்படுத்தி அதிவேகமா கரடு முரடான பகுதிகளிலையும் முன்னேறி செல்ல முடியும் இந்த கவச வாகனத்தில் உள்ள டயர்கள் பஞ்சர் ஏற்பட்டாலும் தொடர்ந்து இந்த வாகனத்தை பயன்படுத்தும் வகையில வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு இந்தியாவின் இந்த புதிய கவச வாகனங்கள்ல ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட ஹை ரெசல்யூஷன் கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டிருக்கு இந்த கேமராக்களை பயன்படுத்தியே கவச வாகனங்களை இயக்கக்கூடிய ஓட்டுநர்கள் முன்னோக்கி செல்வாங்க அதே போன்று இந்தியாவின் இந்த புதிய கவச வாகனத்தில் மூன்று பெரிஸ்கோப்புகள் பொருத்தப்பட்டிருக்கு இது எதற்காக அப்படின்னா நீருக்கு அடியில் கவச வாகனங்கள் பயணிக்கும் பொழுது இந்த பெரிஸ்கோப்புகளை பயன்படுத்தி ஓட்டுநர்கள் முன்னோக்கி செல்வாங்க அதே போன்று இந்த புதிய கவச வாகனத்தில் ஜிபிஎஸ் நேவிகேஷன் சிஸ்டமும் இருக்கு இந்தியாவின் இந்த புதிய கவச வாகனங்கள் காம்போசிட் மெட்டீரியல்களால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இந்த புதிய கவச வாகனங்களை உருவாக்கக்கூடிய மெட்டீரியல்களை டிஃபென்ஸ் மெட்டலாஜிக்கல் ரிசர்ச் லெபாரட்டரி அப்படிங்கிற நிறுவனம் உருவாக்கியிருக்காங்க இந்த கவச வாகனங்கள் ஸ்டெல் கேபபிலிட்டி கொண்ட கவச வாகனங்கள் அதனால இந்த கவச வாகனங்களை ரடார் இன்ஃப்ராரெட் சோனார் போன்ற டிடெக்டிங் மெத்தடுகளை பயன்படுத்தி கண்டுபிடிப்பது மிக கடினம் டாடா நிறுவனம் உருவாக்கிய இந்த கவச வாகனத்தோட பிரதான ஆயுதம் முப்பது எம்எம் கொண்ட ஆட்டோ கேனன் இரண்டாவது ஆயுதமா செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ எம்எம் கொண்ட கோஆக்சில் மெஷின் கண்ணும் இந்த வாகனத்தில் இணைக்கப்பட்டிருக்கு டாடா நிறுவனம் உருவாக்கிய இந்த கவச வாகனத்தில் ஆயுதங்களை இணைப்பதற்கு பல்வேறு விதமான வெப்பன் ஸ்டேஷன்களை இணைக்க முடியும் ஒரு நபர் இயக்கக்கூடிய வெப்பன் ஸ்டேஷன் மற்றும் இரண்டு நபர்கள் இயக்கக்கூடிய வெப்பன் ஸ்டேஷன்களையும் இணைக்க முடியும் புதிய கவச வாகனத்தில் காங்ஸ்பர்க் நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்ட ப்ரொடெக்டட் எம் சி டி தேர்ட்டி ஆர் ரிமோட் கண்ட்ரோல் வெப்பன் ஸ்டேஷன் சிஸ்டத்தை இணைக்க முடியும் இந்த வெப்பன் சிஸ்டம் ஒரு அதிநவீனமான வெப்பன் சிஸ்டம் இந்த வெப்பன் சிஸ்டத்தோட எஃபெக்டிவ் ஃபைரிங் ரேஞ்ச் மூணு கிலோமீட்டர் இந்த வெப்பன் சிஸ்டத்தை நார்வே நாட்டை சேர்ந்த காங்ஸ்பர்க் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் மற்றும் பிரான்ஸ் நாட்டை சேர்ந்த தாலஸ் நிறுவனமும் இணைந்து உருவாக்கியிருக்காங்க இந்த சிஸ்டத்தை பல்வேறு நாடுகள் பயன்படுத்தி வர்றாங்க இந்த ரிமோட் கண்ட்ரோல் வெப்பன் ஸ்டேஷன் ஒரு ஸ்டெபிலைஸ்டு பயரிங் பிளாட்ஃபார்ம் இதுல பயர் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் மற்றும் கண்ட்ரோல் கிரிப் சிஸ்டம் இணைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த ரிமோட் கண்ட்ரோல் வெப்பன் ஸ்டேஷன்ல பல்வேறு விதமான ஆயுதங்களை இணைக்க முடியும் பிஜிஎம் ஹெவி மெஷின் கன் மற்றும் என்எஸ்வி டுவெல் பாயிண்ட் செவன் ஹெவி மெஷின் கன் ஜெனரல் பர்பஸ் மெஷின் கன் லைட் மெஷின் கன் போன்ற ஆயுதங்களை இணைக்க முடியும் அதே போன்று ஆட்டோமேட்டிக் கிரனேட் லான்சர்கள் அட்வான்ஸ் குரூசர்வ்டு வெப்பன் போன்ற ஆயுதங்களையும் இந்த ரிமோட் கண்ட்ரோல் வெப்பன் ஸ்டேஷன்ல பயன்படுத்த முடியும் இந்த ரிமோட் கண்ட்ரோல் வெப்பன் ஸ்டேஷனை பயன்படுத்தி ஆன்டி டேங்க் ஆபரேஷன்களையும் கேரி அவுட் பண்ண முடியும் ஆன்டி டேங்க் ஆபரேஷன்களை கேரி அவுட் பண்றதுக்கு ஹெல்ஃபயர் ஆன்டி டேங்க் கைடட் மிசைல்கள் மற்றும் ஜா
ஜாவலின் ஆன்டி டேங்க் மிசைல்களை பயன்படுத்தக்கூடிய லான்சர்கள் இந்த சிஸ்டத்துல இணைக்கப்பட்டிருக்கு இதன் மூலமா இந்த கவச வாகனத்தால அதிகமான ஆயுதங்களை எடுத்து சென்று எதிரிகள் எல்லைக்குள் ஊடுருவி சென்று கடுமையான தாக்குதலை நடத்த முடியும் டாடா நிறுவனம் உருவாக்கி இருக்க இந்த புதிய கவச வாகனத்தின் மூலமா இந்தியாவுடைய அபென்சிவ் கேப்பபிலிட்டி மற்றும் எதிரிகளோட எல்லைக்குள் நீண்ட தூரம் ஊடுருவி சென்று தாக்கும் திறனும் அதிகரிக்க போகுது இந்த கவச வாகனம் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல இந்திய ராணுவம் நடத்தி வரும் கவுண்டர் டெரரிசம் ஆபரேஷன்களையும் அதிகமா பயன்படுத்தப்பட உள்ளது எப்படி கே நைன் வஜ்ரா ஹவிட்ஸ்டர்களை எல் உதவியுடன் அதிக அளவுல தயாரித்து இந்திய படையில் இணைச்சாங்களோ அதே போன்று இந்த புதிய கவச வாகனங்களை டாடா நிறுவனத்தின் உதவியோடு அதிக அளவுல இந்திய படையில் இணைக்க உள்ளாங்க டாடா நிறுவனம் உருவாக்கி இருக்கிற இந்த புதிய கவச வாகனங்களை இந்தியாவுடைய நட்பு நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்வதற்கும் இந்திய அரசாங்கம் ஒப்புதல் கொடுத்திருக்காங்க இதன் மூலமா இந்தியாவுடைய டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போர்ட்டும் அதிகரிக்கும் இந்த புதிய கவச வாகனம் இந்திய ராணுவத்தோட கேப்பபிலிட்டிய பல மடங்கு அதிகரிக்கும் இந்த புதிய கவச வாகனம் ஒரு கேம் சேஞ்சரா இருக்கும் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோவோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம் இதெல்லாம் தான் நான் உங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்ச விஷயங்கள் ஐ ஹோப் நான் ஷேர் பண்ண விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே அந்த பெல் நோட்டிபிகேஷனை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க சி இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஜெய் ஹி